ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെ നിങ്ങൾ യാതൊരു വിവരമില്ലല്ലോ കൊറോണൻ്റെ കാലൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ എന്നെ കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെയും കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൊറോണ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ അത്രയേ നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറേ കാലമായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏഴ് മാസത്തോളമായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കാരണമെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഏതായാലും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോർസ് തിയറി എന്ന ബോറേട്ടൻ്റെ ചാപ്റ്ററാണ് ബോറേട്ടൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ അവസാനമായി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലാണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്താ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്താണ് പുതിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉടലെടുത്തത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് മാക്സ്വെൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിൾ കടന്ന് വലയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വലയം വെക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും എന്നാര് പറഞ്ഞു മാക്സ്വെൽ പറഞ്ഞു ഈ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അഥവാ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്നും റേഡിയേഷനായിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റീവ് റേഡിയേഷനായിട്ട് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ നമ്മുടെ റുദർഫോർഡിന് സാധിച്ചില്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയത് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അഥവാ മിസ്റ്റർ ബോർ ബോർ സാറാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകിയത് അതും നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ബോർ സാർ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് എറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് സർക്കുലർ പാത്ത് ടേംഡാസ് ഓർബിറ്റ് സോഷ്യൽ റുദർഫോർഡിൻ്റെ നിഗമനം ശരിയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന റുദർഫോർഡിൻ്റെ നിഗമനം ശരിയാണെന്നാണ് ബോർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പാതയിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക പാതയിലൂടെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ പാതയിലൂടെ മാത്രമേ അത് റിവോൾവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആ പാതകൾക്ക് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അഥവാ ഈച്ച് ഓർബിറ്റ് ആസ് എ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ദീസ് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് എനർജി ലെവൽസ് ഓർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓരോ ഓർബിറ്റിനും വ്യത്യസ്ത എനർജികളാണ് അഥവാ കണ്ടോ ഇത് ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റ് ഈ ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളും കൊള്ളാൻ മാത്രമുള്ള എനർജി അതിനുള്ളൂ എന്നാൽ അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓർബിറ്റ് അതിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ കൊള്ളാവുന്ന എനർജി ആ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിനുണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഹൈവേ റോഡും ആറ് വരിപ്പാതയും നാല് വരിപ്പാതയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് വരിപ്പാതയിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ഇലക് അഞ്ചാറ് വാഹനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആറ് വരിപ്പാതയിൽ അത് പത്ത് വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം പോകാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കഥയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള നാടുകളിലൊക്കെ ആറ് വരിപ്പാതയിൽ ആറെണ്ണേ പോകുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാല് വരിപ്പാതയിൽ അ ഏഴെണ്ണോ എട്ടെണ്ണോ ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഏതായാലും അതുപോലെയാണ് ഓരോ ഓർബിറ്റിലും വ്യത്യസ്ത അളവിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊള്ളാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളാനുള്ള എനർജി രണ്ടാമത് ഓർബിറ്റിൽ അത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളാവുന്ന എനർജി അതാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ നമ്പേഡ് ആസ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഈ ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റിന് വൺ എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ടു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്പർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ നമ്പറുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ആ വൺ ടു ത്രീ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ത്രീ അതായത് ഇത് ആ നമ്പറുകളൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ്ടൻ നമ്പറുകളാണ് മാത്രമല്ല ആ ഓരോ ഓർബിറ്റിന് കെ എൽ ഇനി അടുത്തൊരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എം എന്നൊക്കെ പേര് വിളിക്കാറ
രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിലാണ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഈ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വന്നാലോ അത് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാവൂല അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാവൂല ഈ ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ കിടക്കണം അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ എനർജി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളില്ലേ ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോ ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ഓരോ എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജിയൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇനി ആ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ എനർജി മാറുമോ തീർച്ചയായും മാറും എപ്പോൾ എന്നറിയോ എനർജി ഈസ് എനർജി ഈസ് എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺലി വെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ജംസ് ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ അഥവാ ഇത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അങ്ങനെ ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇതാ അത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരച്ചു ഇനി അടുത്തൊരു ഓർബിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഇത്രയും ഓർബിറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റായ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും ഇതിലേക്കോ ഇതിലേക്കോ പോകൂല പക്ഷെ പോകും എപ്പോൾ എന്നറിയോ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എനർജി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എനർജി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എനർജി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന് കുറച്ച് എനർജി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ ആ എനർജി കിട്ടിയതിൻ്റെ ഫലത്താൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റിലേക്കോ ഈ ഓർബിറ്റിലേക്കോ ചാടും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേറെ ഓർബിറ്റിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും ഓർബിറ്റിലേക്ക് അത് ചാടും കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കൊക്കെ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലാണ് പൈസയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് നമ്മളെ പതിനായിരം രൂപ പെട്ടിയിലെടുത്ത് പു പാത്തു വെക്കോ ഇല്ല തീർച്ചയായും അതും കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അതായത് നമ്മളെ വീട് താണെന്ന് വിചാരിച്ചോളി ഈ ഓർബിറ്റാണ് നമ്മളെ വീട് എന്ന് വിചാരിച്ചോളി നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിലേക്കോ നമ്മളെ അടുത്തുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും കാരണം നമുക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റിൽ അതങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് എനർജി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി ഇതാ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ എനർജിയാണ് ഈ വരുന്നത് ഈ എനർജി ആണ് കിട്ടിയപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്കോ അതാണ്ട് പോയി അത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ചാടും അത് ചാടുമ്പോൾ അതിന് എനർജി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഥവാ നമുക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അടുത്തുള്ള കടയിലേക്ക് പോയത് ഇതുപോലെ തന്നെ എനർജി അതിന് ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് അതായത് എനർജി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് അത് പോയത് എന്നാൽ അതവിടെ പോയി നിൽക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് വന്ന് നിന്നത് ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് അതിനൊരിക്കലും ആ ഒരു ഓർബിറ്റിലൊരു സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും തുടരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ നമുക്കെന്നറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത കടയിലേക്ക് പോയി കടയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ തീർന്നു പതിനായിരം രൂപ തീർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റായ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നേരെ പോയി അവിടെ കുറേ നേരം നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് നേരെ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റായ ഓർബിറ്റിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരും ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം പോയപ്പോൾ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് ഇനി വന്നപ്പോൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും എമിറ്റ് ചെയ്യും എനർജി ഇവിടെ അങ്ങനെ അത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കളയും അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ കളയും നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരം രൂപ കടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് പതിനായിരം രൂപ ആ കടയിലാണ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എനർജി അതിൻ്റെ എനർജി കളഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന് കിട്ടിയ എനർജി കളഞ്ഞിട്ട്
ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്നാണോ ഏത് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്നാണോ അത് ജമ്പ് ചെയ്തത് ആ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി അത് തമ്മിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഓ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി നമുക്കൊരു മുന്നൂറാക്കി എടുത്തു അതാണ് ഈ വൺ ഈ വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജമ്പ് ചെയ്ത ജമ്പ് ചെയ്ത അവസാനം എത്തിയ ആ ഒരു ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി നമ്മളൊരു അഞ്ഞൂറാക്കി എടുത്തു അതാണ് ഇ ടു ഇ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇ ടു മൈനസ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു അഥവാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ജൂൺ ഇതൊരു ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത വാല്യൂ ആണ് ഇതൊന്നല്ല ആ ഓരോ ഓൽപ്പിറ്റലിൻ്റെ എനർജി ഇതൊന്നല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് തോന്നുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോർസ് ഫ്രീക്വൻസി റോൾ അഥവാ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ അഥവാ എനർജി എനർജി ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതായത് ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ വെയ്വ് നമ്പറാണ് വെയ്വിൻ്റെ നമ്പർ അത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെയ്വ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെയ്വ് എന്നുള്ള അളവാണ് ഫ്രീക്വൻസി ആ ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനായിട്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ പി എച്ച് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മേൽ കണ്ടെത്തിയ ഡെൽറ്റ ഇ പിന്നെ എച്ച് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് പ്ലാങ്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ദ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ദാറ്റ് ഈസ് എം വി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ടു പൈൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു എം മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ ടു വി എം വി എം എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ് എന്താ ഈക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അഥവാ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഇവിടെയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു അൻപത് കിലോനുള്ള ഒരു കല്ലിടുകയാണ് അൻപത് കിലോൻ അൻപത് കിലോൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുടെ തലയിലേക്ക് ഒരു നൂറ് കിലോനുള്ള കല്ലിടുകയാണ് ആരാണ് ആദ്യം മരിക്കുക എ ഇത് ഇയാൾക്ക് എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇയാൾക്ക് ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ ആദ്യം ആരാ മരിക്കുക തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം മരിക്കൽ എ ആയിരിക്കും കാരണം മാസ് കൂടുതലാണ് മാസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഇതിൽ മാസ് കൂടുതലുള്ള കല്ല് ഇതാണ് ഏത് കല്ലായിരിക്കും ആദ്യം താഴ്ത്തെത്തുക തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയാം നൂറ് കിലോഗ്രാം ഉള്ള കല്ലായിരിക്കും ആദ്യം താഴ്ത്തെത്തുക മാസ് കൂടുതലുള്ള കല്ലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും കൂടി വെലോസിറ്റിയും മാസും കൂടിയതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റം കൂടി അഥവാ മൊമെൻറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആഘാതം ആ കല്ല് കൊടുക്കുന്ന ആഘാതം അതാണ് മൊമെൻറ്റം വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ബുള്ളറ്റ് തോക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിടുകയാണ് അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ സാധനം വളരെ ചെറിയ സാധനമാണ് ബുള്ളറ്റ് മാസ് വളരെ കുറവാണ് മാസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ അവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി ആണ് കൊടുക്കും ഫും നല്ലൊരു വെലോസിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നല്ല കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ സ്പീഡിൽ വളരെയധികം വെലോസിറ്റി കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണത്താൽ വെലോസിറ്റി ആണ് കൂടി വെലോസിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കുറേ മൊമെൻറ്റം കൂടുന്നു അതാണ് ബുള്ളറ്റിലൊക
ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനൊരു മാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിനൊരു മാസമുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മോഷനുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനൊരു ചെ ഒരു മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ മോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുക വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതാണ് വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ കറങ്ങുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇതിപ്പോൾ സാധാ മൊമെൻറ്റം ഇത് കറങ്ങുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റും ഈ കല്ലൊക്കെ സാധാ മൊമെൻറ്റത്തിൽ പെട്ടു എന്നാൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റത്തിനാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ആ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും കാരണം അതിൻ്റെ അതിന് ഇലക്ട്രോണിന് മാസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റത്തിന് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കൊണ്ട് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീജർ ഇൻറ്റീജർ കൊണ്ട് എച്ച് ബൈ ടു പൈനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതാ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻറ്റീജറിനെ എം വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ അഥവാ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ലഭിക്കും ഇതാണ് ബോർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ ബോർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഭാവിയിലുള്ള സകല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും വളരെയധികം ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി മാറി ഇതൊന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്നല്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ബോർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വളരെ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഈ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് നൽകിയത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിയിൽ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അവർക്കൊരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആ ഡെറിവേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയണം പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഓരോ ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷനും ആ രണ്ട് ഡെറിവേഷനാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ